。虽然说俄军目前正对乌东多个方向发动攻势，乌克兰军队现阶段也已经转入全面防御阶段，但是这一形势可能不会持续多久。泽连斯基似乎是在等待一个机会，届时将对俄军实施全面反攻。俄军在攻下阿夫杰夫卡这个战略要地后，有军事专家表示，俄军将继续向乌东更多地区继续推进。有意扩大战果，并迫使乌克兰防御部队远离顿涅斯克市。同时，俄军现在不断加强的攻势，可能也跟五月份即将举行的俄总统大选活动有关。俄军有意争取在总统大选活动正式举行之前，能够取得乌东方向更多的战果。但是，目前这种俄攻乌守的形势可能不会持续太久了。最近，乌军地面部队司令帕夫柳克就宣布，乌军计划在今年开展反攻行动。乌克兰军队一直在竭尽全力争取战场主动权。按照帕夫柳克的说法，乌克兰军队今年最重要的任务就是在俄军猛烈的攻势下，先稳住前方的防御线，要尽可能的消灭俄军的有生力量，以及消耗俄军的装备和弹药。日后，乌克兰将重新集结更多部队，并组建更多打击力量，而后在合适的时机实施反攻行动。不仅如此，乌克兰国防情报总局局长布达诺夫更是已经曝光了乌军有可能的反攻时间点。布达诺夫称，像俄军目前的这种攻势将在今年春季期间结束，之后乌克兰部队将开始对俄军占领的地区发起反攻。这样看来，乌克兰的反攻时间可能会选在今年夏季进行，而泽连斯基现在可能就是在等一个机会：一是等待美西方全面恢复援助，二是等待俄罗斯总统大选。关于西方恢复援助这一点，进入2024年之后，欧洲国家对乌克兰的援助已经出现明显的提升。欧盟将对乌军事援助的资金，从过去两年总共才三百亿美元的金额，直接增加到今年一年计划提供二百三十亿美元。不仅如此，欧洲国家最近更是和乌克兰签订了一系列双边协议，预计接下来的几个月内会向乌克兰交付最少七十万发大口径炮弹。甚至，欧盟工业专员布雷顿还向欧洲国家发出呼吁，并表示欧盟应该尽快转向战时经济模式，以尽可能扩大武器弹药的产能，全力支持乌克兰。从这些情况来看，欧洲国家眼下在对乌援助这一点上明显是非常积极的。当然，这可能跟美国不断散布俄罗斯收拾完乌克兰将会进攻欧洲的错误言论有很大关系。当然，欧洲国家这点钱还远远不能取代被美国国会搁置的巨额军事援助，所以乌克兰的反攻必须还要等到美国全面恢复对乌援助之后才能进行。还有一点，泽连斯基可能也是在等俄罗斯大选举行，不排除这也是一个反攻的时机。比如俄军对乌克兰发起特别军事行动，并付出较大的人员伤亡和装备损失之后，俄国内有一部分人群认为这一战就不应该打。通过推助这种情绪，在俄罗斯大选中制造不利于普京的声浪。因此，一旦泽连斯基在俄大选期间发起反攻，只要能在前期让俄军付出一点损失，那么俄罗斯国内的政治派别和普京的竞争对手，为了拉升自己的支持率。必然会拿这场冲突说事，届时可能会对普京以及俄军将领造成较大的政治压力。更重要的是，因为政治压力造成军事指挥失误的情况，也不是不可能发生。乌克兰总统泽连斯基还声称，乌克兰武装部队在二零二四年的作战目标主要将放在孤立克里米亚这样的方向。俄军目前在克里米亚半岛拥有五个机场，俄军一直使用克里米亚的地缘优势，不断支援驻扎在扎波罗热和赫尔松的俄军部队。乌军的反攻策略可能就是如此。应该会优先夺取梅里托波尔，并将部队推进到亚速海。只要能在亚速海站稳脚跟，乌军就能从这里向克里米亚大桥开火，并一举切断克里米亚大桥和俄罗斯之间的联系。一旦乌克兰军队的这一策略成功，将可以让乌克兰保住克里米亚、赫尔松和扎波罗热等大部分地区，并给普京带来结束战争的巨大政治压力。如今，俄乌冲突的局势仍是谁都不可能完全打垮对方，所以这场冲突最终的解决方向。可能只有双方坐下来和谈解决这一条路。